நம்ம பூமியில வாழ்ற மனிதர்கள்ல நிறைய பேருக்கு செவ்வாய் கிரகத்துல போயிட்டு வாழணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் மனிதர்கள் எல்லாம் ஒருவேளை செவ்வாய் கிரகத்துல வீடு கட்டி வாழ்ந்தா எப்படி இருக்கும் நம்மளோட வாழ்க்கை அங்க பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அதோட நிலப்பரப்புல நம்மளால உயிர் வாழ முடியுமா இல்ல இந்த செவ்வாய் கிரகத்துல இருக்கிற சோலார் ரேடியேஷன் நம்ம உடம்பு மேல படாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம எல்லாம் அண்டர் கிரவுண்ட்லயே மறைஞ்சு வாழணுமா நம்மளால மார்ஸ மனிதர்கள் உயிர் வாழ்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு இடமா மாத்த முடியுமா நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது ஸ்டார் கேலக்சி தமிழ் ஒருவேளை செவ்வாய் கிரகத்துல மனிதர்கள் உயிர் வாழ்ந்தா என்ன நடக்கும்னு வாங்க இந்த வீடியோல பாக்கலாம் எப்பவாது இந்த பூமியை விட்டு வேற ஒரு கிரகத்துல போயிட்டு வாழணும்னு நினைச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னா நீங்க இந்த செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போறத பத்தி கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் இது நம்ம சூரியன் கிட்ட இருந்து நாலாவது இடத்துல இருக்கு இதால ஐம்பத்தாறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் நம்ம பூமி கிட்ட நெருங்கி வர முடியும் அதோட நானூத்தி ஒரு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் நம்ம பூமியை விட்டு விலகி போகவும் முடியும் நம்ம பூமியில இருந்து அனுப்பின இந்த அதிவேக ராக்கெட்ல நீங்க போனா கூட செவ்வாய் கிரகத்துக்கு நீங்க போய் சேர்றதுக்கு நாற்பது நாள்ல இருந்து ஒன்பதரை மாசம் வரைக்கும் ஆகும் கடைசியா நீங்க இந்த வறண்டு போன நிலத்தையும் எந்த ஒரு உயிரினங்களும் இல்லாத இந்த செவ்வாய் கிரகத்தை பார்ப்பீங்க உங்களால இங்க உயிர் வாழ முடியுமா செவ்வாய் கிரகத்துல உயிர் வாழ்றதுக்கு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும் முதல்ல நீங்க சுவாசிக்கிறதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை எப்படி உற்பத்தி பண்றதுன்னு பத்தி யோசிக்கணும் மார்ஸோட அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப மெலிசா இருக்கும் அதோட இதுல நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும் தான் இருக்கு நீங்க இங்க உயிர் வாழ்றதுக்கு உங்களால ஆக்சிஜனை இங்க கொண்டு வர முடியாது ஆனா நாசா கண்டுபிடிச்ச இந்த மாக்சி மிஷின் மூலமா கார்பன் டை ஆக்சைட்ல இருந்து ஆக்சிஜனை நம்ம தனியா பிரிச்சு எடுக்கலாம் இது நீங்க சுவாசிக்கிறதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை மட்டும் கொடுக்காது ஒருவேளை பூமிக்கு நீங்க திரும்பி போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா மார்ஸ்ல இருந்து இந்த ராக்கெட் மேல பறக்கணும்னா அதுக்கு தேவையான லிக்விட் ஆக்சிஜனையும் இந்த மாக்சி மிஷின் தான் சப்ளை பண்ணுது இங்க வளமான மண் இல்லாததால செவ்வாய் கிரகத்துல நம்மளுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு தேவையான உணவுகள் எதுவும் இங்க விளையாது அதுக்கு பதிலா நீங்க ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் முறையில செடியெல்லாம் வளர்க்கலாம் இதுக்கு மண் எதுவும் தேவையில்லை அப்கோர்ஸ் இங்க நீரோட்டம் இல்லாததால உங்களால வெறும் இருபது சதவீத உணவுகளை தான் இங்க வளர்க்க முடியும் மீதிய நீங்க பூமியில இருந்து தான் கொண்டு வரணும் ஆனா இனிமே ஃப்ரெஷ்ஷான சாப்பாடு எப்பவும் எதிர்பார்க்காதீங்க உங்களோட சாப்பாடு எல்லாம் ட்ரையா தான் வரும் மற்றவங்களோட சேர்ந்து நீங்க இந்த அழுத்தமான பில்டிங்ல தான் வாழ்வீங்க பெரும்பாலும் நீங்க அண்டர் கிரவுண்டுக்கு தான் போகணும் ஏன்னா மார்ஸ்ல ஜியோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்காது இதோட அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப மெலிசா இருக்கிறதால இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற ரேடியேஷன் அளவை விட மார்ஸ்ல இரண்டரை மடங்கு அதிகமா இருக்கும் நம்ம உடம்பால இவ்வளவு அதிகமா இருக்கிற இந்த சோலார் ரேடியேஷனை தாங்க முடியாது இனிமே உங்களுக்கு சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் எல்லாம் தேவைப்படாது ஏன்னா சூரியன் நம்ம பூமியில தெரியற அளவை விட மார்ஸ்ல பாதி அளவு தான் தெரியும் அதோட நீங்க வெளியே போயிட்டு உயிரோட திரும்பி வரணும்னா ரேடியேஷன் உங்க உடம்பு மேல படாம தடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் ஷூட் தேவைப்படும் அதை விட முக்கியமா இந்த ஸ்பேஸ் ஷூட் உங்க உடம்ப சூடாவும் வச்சிருக்க உதவும் ஏன்னா மார்ஸ்ல டெம்பரேச்சர்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கும் மார்ஸ கம்பேர் பண்ணும் போது நம்ம பூமியில நீங்க பாக்குற இந்த விண்டர் சீசன் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல மார்ஸோட விண்டர் சீசன்ல ஆவரேஜா டெம்பரேச்சர்ஸ் மைனஸ் பிப்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் வரைக்கும் போகும் இன்னும் கோல்ட் ஆகும் போது மைனஸ் ஒன் பிப்டி த்ரீ டிகிரிஸ் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் பூமியில இருக்கிறத விட செவ்வாய் கிரகத்துல ஒரு நாளோட அளவு நாற்பது நிமிஷம் அதிகமா இருக்கும் செவ்வாய் கிரகத்துல ஒரு வருடம் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்கு நீளமாக இருக்கும் ஒருவேளை நீங்க நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர்ல வாழ்ந்தீங்கன்னா நீங்க செவன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஸ்பிரிங் சீசனை என்ஜாய் பண்ணலாம் அதோட சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் சம்மர் சீசனும் ஃபோர் மந்த்ஸ் விண்டர் சீசனும் இருக்கும் இதோட டெம்பரேச்சர்ஸ் ஒரு பக்கம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போனாலும் இது இன்னும் பல மாற்றங்களை உண்டு பண்ணும் ஒரே வாரத்துல இந்த செவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்கிற தூசி எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு புயல் காத்தா வீசும் இதால உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது ஆனா உங்க கிட்ட எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாத்தையும் இது ஸ்டாப் பண்ணிடும் இதனால உங்களுக்கு ப்ராப்பரான சிக்னல் கிடைக்காது கிராவிட்டிய மறந்துடாதீங்க செவ்வாய் கிரகத்தோட கிராவிட்டி நம்ம பூமியில இருக்கிற கிராவிட்டில மூணுல ஒரு பங்கு தான் இருக்கும் இதனால நீங்க மார்ஸோட நிலப்பரப்புல நடக்கிறதுக்கு நீங்க கத்துக்கணும் இன்னும் உங்களுக்கு மார்ஸ்க்கு போகணும்னு ஆசையா இருக்கா சரி இப்ப மார்ஸ உயிர் வாழ்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி மாத்தலாம்னு பாக்கலாம் வாங்க மற்ற பிளானட்ஸோட அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற அமோனியா ஐ
நம்மளால இந்த காற்றை இன்னும் சுவாசிக்க முடியாதுதான் ஆனா இதால ஒரு புதிய அட்மாஸ்பியரை உருவாக்க முடியும் இப்ப நீங்க கடைசியா உங்களோட ஸ்பேஸ் ஷூட்டை கழட்டிடலாம் மார்ஸோட மேற்பரப்புல இருந்த ஐஸ் கட்டிக்கு கீழே இருக்கிற தண்ணீரை எல்லாம் இது வெளியே கொண்டு வந்துடும் இந்த நீரோட ஆவிகள் எல்லாம் மார்ஸோட அட்மாஸ்பியரை இன்னும் ரொம்ப திக்காக்கிறோம் கடைசியா நீங்க மார்ஸ்ல மழையை பார்க்கலாம் அதோட பனிப்பொழிவையும் பார்க்கலாம் மேபி ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் இங்க மனிதர்கள் சுவாசிக்க போதுமான அளவு ஆக்சிஜன் இருக்கும் சரி உங்க லக்கேஜ் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு மார்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு நீங்க ரெடியா உங்களுக்கு மார்ஸ்க்கு போயிட்டு இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கா இல்ல இந்த பூமியில இருக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா